。哟，星云呐，看到你现在这么生龙活虎的，我可真是太高兴了。你知道吗？你受伤之后啊，是我亲手把你抱回来的。是你带我回来的？那你看到我师妹了吗？她在哪儿？你师妹啊？他倒是没什么大事，就是受了点伤，然后，然后怎样？应该是被那个图文馆的小白脸带走了吧？那小白脸对你师妹好像有点意思的嘛。哼，你个臭蛤蟆，你想吃天鹅肉？就是，酒量不行，酒品还差，年纪轻轻一脑袋白毛。我师妹能看上他，我也看不上他。别碰我。对了，我问你一件事，刚刚你说什么换音房的？那只狐狸精啊。你认识的吗？我认识，难道是？就是死气呆呆缠着你不让你回剑炉的那个吗？姬如雪，呦呦呦呦呦，那骚狐狸有什么好啊？瞧你叫的那个肉麻劲儿，他怎么在这儿？你要把他怎么样？我把他怎么样？我胖的我都嫌他脏得慌，我得洗八遍澡。你得说是咱们大帅要把他怎么样？你少废话，你就不能对我态度好一点啊？哼，咱们大帅不就是那点喜好吗？不是我背后褒贬他，咱们大帅啊哪儿都好，偏偏就喜欢玩什么采阴补阳。采阴补阳？哎，你可别说是我说的啊！你，你怎么了？哎呦，他在哪儿？不就是个骚狐狸吗？是大帅要告他，又不是我要弄他，你跟我发什么火啊？你你你你你撒手啊！我可不是打不过你，我是舍不得出手，我要动手，你就啊！他在哪儿？我带你去，我带你去，我我放手啊！我喘不过气儿了。谁？你是什么人？你要干什么？你别过来！<笑>你与本帅有缘，过不了多久，你的生命将与本帅融为一体。这可是无人能及的幸运呐、啊！啊，好美的身体呀、啊！即便隔着这块红布。本帅也能感受到你体内散发出来的青春气息。哎，看来你和之前的那些女孩子一样，上天空给你一副娇美的躯壳，却没赋予你相应的智慧。纵然你肤若凝脂，即便你貌似天仙，但在岁月的面前，你的生命不过是昙花一现。青春，在你们的躯体内没有任何意义，只有本帅的身体才能实现它真正的价值。本帅已经看透了光阴的本质，本帅已经洞悉了生命的奥秘。本帅眼中，时间已经停止。在本帅的眼中，你们的生命没有任何意义，如同蝼蚁。见或不见，本帅就站在这里。不管你愿意不愿，你给本帅的养分，这。至今的意义，还有多远、啊？嘘，小声点，不远了。喂，你快点走！哎，我说你别推我呀，推你也推得轻一点嘛。喂，还要走多久啊？一骑也没用啊，这会儿啊，说不定大帅都已经完事儿了。哎呦，打我干嘛？哎，我说给你带路，可是担着风险呢。叫大帅知道，我就惨了。你怎么谢我呀？好你不死，快走！嗯
死罪。就算是大天妹，本帅也从没放在眼里，更何况是你这小天妹的功力。放眼藏兵谷，本帅就是天。这女人要定，谁也救不了她。哼！当年的老祖宗李世民，都要对我礼让三分。个奶毛未退的小麻娃，我很好奇，连你连命都不要了，他到底是个什么人？他是我的女神。要我起兵称帝，你不是要率领不良人争夺天下吗？你同意了？怎么，你跟主子说话，就有这种态度吗？放了他！臣遵旨。袁提纲，从今往后。不许你在太阴好色，办这种伤天害理的事。这，嗯，臣遵旨。下去。是。法子是是李星云逼着我带他过去的。大帅连您都喊他主子呢，他是您的主子，那那不更是属下的主子了？主子说话，属下怎么敢？嗯，啊、属下知错了，属下不该不忠，属下属下的心里只只只只有大帅一个主子。哼、嗯。啊